So magandang araw sa inyo lahat guys So gagawa tayo ngayon ng Range card So yung pinaka simpleng range card lang Ang gagawin natin Ang gagawin natin Is Magmamark tayo dito ng POI nya Or point of impact Sa mga target na Nakaset 10, 20, 30 40 saka 50 so kung saan dyan ang impact nya magmamark tayo dito sa mga markings na to so hanggang 50 yards na muna yung targets natin 10 to 50 yards sumunod na natin so zero na tayo Zero na siya. First natin gagawin is ligay natin yung target sa 10 yards. Tapos kina natin kung saan tumatama. So let's go. So ito sa natin dito sa 20 yards. Yan yung targets natin. Yung sa 10 yards kanina, hindi ko na kinuha kasi blur yung kuha ng camera. So, nasa 2.5 dot. So, ito ngayon, 20 yards. Naka-0 to. So, yung 0 niya. Tirahan natin dito. skip na natin dito punta tayo sa 30 yards Try natin sa 30 yards sa uh, 20x Zero pa rin tayo mag aim dun sa yellow Saratya ng konti kasi medyo mahangin Pero zero yan So 40 yards na tayo Ganun pa rin yung target So Dito na tayo si Ghost Kabila Second shot. So fifty yards na tayo.
dito tumatama ang 50 yards so gamat natin mga 2 so sa po nasa 2 2 dots yung 50 yards yun bus ay medyo blur lang pero yun bus ay din so 2 dots 2 dots yung 60 yards Tahan natin doon. Yeah. So, asam to kaya. Puntahan natin yung targets. Napakala yung targets. 60 yards. effective ng ng range card na to kasi kung may kung may range finder ka gawal mo ng range card yung gun mo malaking tulong so itong kanina yung 50 yards shooting left yung isa kasi mahangin so ito ngayon yung 60 yards 3 shot group yun lang yung kalaki itong dalawa lang nasa loob ito yung isa nasa baba ng konti so napakaganda ng tama nasa 60 yards so andun yung andun yung bench ko balik tayo dun So yun yung target natin I-range natin So yun to 1.2 yung target natin so ito na yung ginawa natin ito ito yung mga point of impact nya yan so ngayon isasalin natin dito yan dito sa final na ginawa ko pero tatapusin ba natin yan kasi ilalagay ko ito sa range finder so gawin na natin so kailangan natin itong ulitin kasi lapis lang ito so hindi siya masyadong maganda pero pwede na ito yung gagayahin natin ito yung maliit lang na version nito para ang lagay sa range finder so ito yan forty yung twenty na sa gitna ang thirty na sa baba ng one half mil yung 10 yards na sa 2 and a half yung 60 yards na sa 2 yung 50 yards na sa 
So, one. So, set up natin ito sa lens finder. So, tapos ko na siyang gawin. Ito na siya. So, ang gagawin natin ngayon is babalutin siya ng packing tape para hindi siya mabasa kung mabuto man ng ulan. So, ito na siya. Paragay natin dito sa range finder dito Again. So, ginabi na tayo Ito yung last last ko natira 60 yard group Tatlo lang yung nasa video kasi medyo malabo kinat ko na Bali, dumagdag pa ako ng dalawa 5 shot group lahat ito. ito 60 yards Napaka accurate Ito yung likuran nya so, Tapos na natin gawin to Ito na sya Nakabit ko na sya sa range finder Yan So ito na yung magiging range card ko Sa 10 10, 20, 30, 40, 50, 60 yards. So, dapat may range finder kapag kumuha ka ng, ano, ng range card para kahit na anong distance, basta pasok sa dito sa, sa range mo, pwede, pwede mo siya mabanatan agad. So, halimbawa, may dumapo dyan sa ano, sa unahan na range mo pag range mo dito ka natitingin dyan sa range card mo pag gumawa ka na ito ng range card dapat yung pressure mo sa air gun is consistent hindi siya mababa sa ano sa regulated kasi mag iba yung tama nya Kung si auto yung gamit mo, dapat naka full charge bago ka mag ano, bago ka gumawa nito. Tapos, kita nyo ito. Ito ito. Diba? So, itong range card na to is naka-base lang sa JSB 18.1 grain. Base nung dito sa uh, JSB 18.1 grain Kasi kung gagamit ka ng Super Zero Tapos Ito yung nasa data mo Hindi tutugma dyan sa tama Na ginawa mo Dun sa Titirahin mo Kasi mag iba yan Kasi yung Halimbawa yung Super Zero Mabigat yung Super Zero Kaya mas mababa yung tama niya. Mag-iiba yan ng tama kasi mas magaan to kaysa sa Super Zero na mas mabigat, 21.1 grain. So, dapat nyo rin isipin yun kung ito yung gagawa kayo nito. Napaka-importante na itong range finder kung gagawa ka ng, ano, ng range card. Ito yung magiging pinaka-calculator mo. So, pag range mo, tingin ka dito, i-aim mo, yun na yun. Basta sundin mo lang lang lahat Yung pressure nya dapat Dapat naka full ka kung si auto ka Or kung PCP ka at ano regulated Dapat hindi ka bababa dun sa regulated Para ma ma-achieve mo yung saktong impact Dun sa range na ginawa mo So sana may natutunan kayo dito sa Sa range card Ito yung pinaka-basic na paggawa ng, ng range card kasi yung iba gumagamit ng steel lock. Meron akong steel lock dyan pero kailangan pa ng ano, chronograph kaya pag dumating yung chronograph gagawa ko ng tutorial dun sa steel lock yung pinaka-basic lang hindi yung technical talaga. 
So, kung ordinary hunter ka, pwede pwede mo itong magamit. Ito yung manual. Ito yung manual na, na range card. Malaking matutulong ito sa'yo sa, sa, ano, sa hunting. 10 to 60 yards lang. So, ginabi na tayo. <laughs> so, hanggang sa muli. Hanggang sa susunod na vlog. Babush!